അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് ഡൗട്ട്സുകൾ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഉള്ള ഒരു ഡൗട്ടാണ് ഒരു കപ്പ് എത്ര മൈദയാണ് എന്നത് അപ്പം ഒരു കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഈ കപ്പ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എം എൽ ആണ് അതുപോലെ ഗ്രാം അളവാണെങ്കിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് ഗ്രാം ആണ് ഒരു കപ്പ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എം എൽ ആണ് ഈ ഒരു കപ്പ് അപ്പം നമുക്ക് കാൽ കപ്പ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നിങ്ങൾ അളന്ന് എടുക്കുക കപ്പ് ഗ്രാം ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു അളവിൽ എടുക്കുക അപ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത് ഗ്രാം ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാൽ ഭാഗം അങ്ങനെ നിങ്ങൾ നോക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ പൊതുവായിട്ട് ഈ കപ്പിലാണ് ഞാൻ തുടക്കം മുതൽ ഈ കേക്കൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എനിക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ചിട്ടാണ് അറിയാവുന്നത് അപ്പോൾ എത്ര കപ്പളവ് ആണ് കൂടുതലായിട്ട് എനിക്ക് അറിയാവുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും കപ്പളവ് പറയാറ് എന്നാൽ ചില ആളുകൾ ഗ്രാം അളവിൽ എടുക്കാറുണ്ട് ചിലവർ എം എൽ അതിൻ്റെ മില്ലി അളവിലും എടുക്കാറുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് അതുപോലെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഈ കപ്പിലോട്ട് മൈദ അളന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ അത് ഗ്രാം അളവായെങ്കിൽ ആയാലും ശരി നിങ്ങളൊരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് മൈദ കോരി വേണം ഇതിനുള്ളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് പ്രത്യേകം ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ വേണം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലാതെ ഈ കപ്പ് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇട്ട് മുക്കിയെടുക്കരുത് അപ്പോൾ ആ അളവിൽ വ്യത്യാസം വരാം പിന്നെ ഒരു കാര്യം മുട്ടയുടെ അളവ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു കിലോ കേക്കൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് മുട്ട മതിയാവും പിന്നെ നമ്മൾ രണ്ട് കിലോ ആണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ആറ് മുട്ട ണമെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത് മുട്ട നമ്മളിപ്പം വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റിനും ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റിനും ഒക്കെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പതഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇട്ടിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ച് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മുട്ട പതപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത് അതിന് പ്രത്യേക അളവില്ല അപ്പം ഒരു കിലോ കേക്കിന് നമുക്ക് മൂന്ന് മുട്ട തന്നെ വേണം എന്നാൽ രണ്ട് കിലോ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്രയും ആവശ്യം ചിലപ്പോൾ വരത്തില്ല ഞാൻ സാധാരണ അഞ്ച് മുട്ടയാണ് രണ്ട് കിലോ കേക്കിന് എടുക്കാറ് അപ്പോൾ ഒരു കിലോ കേക്കിന് കറക്റ്റ് ഒന്നേകാൽ കപ്പ് മൈദ മതി ഞാൻ കുറെ വീഡിയോസിൽ ഇതിന് മുന്നേ ഞാൻ ഇട്ടത് ഒന്നര കപ്പ് വേണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ അത് അളന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ആ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്ത് ഐസിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് അളന്ന് നോക്കിയ സമയത്ത് അത് ഒരു കിലോയും മുന്നൂറ് ഗ്രാമും അധികം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ഐസിങ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കേക്കിന് ഏകദേശം നമുക്ക് ഒരു ഒന്നേകാൽ കപ്പ് മൈദയാണ് വേണ്ടത് അപ്പം മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ പ്ലം കേക്കൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളതിൽ ഐസിങ് ചെയ്യാറില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഒന്നേകാൽ കപ്പ് മൈദയിൽ നമ്മൾ കേക്ക് ചെയ്യുന്നത് അത് കറക്റ്റ് ഒരു കിലോ ആവില്ല നമ്മുടെ സാധാരണ ഐസിങ് ചെയ്യുന്ന കേക്കിന്റെ കണക്കാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഐസിങ് ചെയ്യുന്ന കേക്ക് നിങ്ങൾ ഒന്നേകാൽ കപ്പ് മൈദ എടുത്ത് അത് ഫുൾ ഐസിങ് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഒരു കിലോ കേക്ക് ആവുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ പ്ലം കേക്ക് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നര കപ്പ് മൈദ തന്നെ വേണ്ടി വരും ഒന്നര കപ്പിന്റെ കൂടെ ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടി മൈദ ഇട്ടാൽ കറക്റ്റ് ഒരു ഒന്നര കപ്പ് പ്ലം കേക്ക് റെഡിയായി കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അളവിനെയും കാര്യങ്ങളെയും കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പിടി കിട്ടി എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേരുടെ റിക്വസ്റ്റും സംശയവും ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഇത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ തന്നെ ഇതൊന്ന് ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്ന് കരുതിയത് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ കേക്ക് ഏത് ബേക്കിംഗ് ആണെങ്കിലും ശരി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ കേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കുക്കീസോ എന്തും ആവട്ടെ ബണ്ണോ എന്തും ആവട്ടെ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിലുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇത് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒരു മണിക്കൂർ മുന്നേ എടുത്ത് പുറത്ത് വയ്ക്കുക അതായത് മുട്ട ബട്ടർ അതുപോലെ ഉള്ള സാധനങ്ങൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീമും നമ്മൾ ഫ്രീസറിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീം സൂക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നേരത്തെ എടുത്ത് പുറത്ത് വയ്ക്കുക എന്നാൽ ആ കട്ടിയൊന്നും മാറി കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരു മണിക്കൂർ മുന്നേ എടുത്ത് പുറത്ത് ത വെച്ച് തണുപ്പൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീം എങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ കുറേ വീഡിയോസിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ വിപ്പിംഗ് ക്രീം സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു കുപ്പിക്കകത്താണ് ഒരു ബോട്ടിൽ ആ ബോട്ടിൽ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഉണക്കിയതിന് ശേഷം ക്രീം അതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് അടച്ചു വയ്ക്കും എന്നിട്ട് ഫ്രീസറിൽ എത്ര നാൾ വേണമെങ്കിലും ഇരിക്കും കേടാവുകയില്ല എനിക്ക് അനുഭവം ഉള്ളതാണ്
ചിന്തിക്കുക അതിൻ്റെ ഡബിൾ മൈദയാണ് നമുക്ക് രണ്ട് കിലോ കേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പം എത്രയാ രണ്ടര കപ്പ് മൈദയാണ് നമുക്ക് രണ്ട് കിലോ കേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടത് അതുപോലെ നിങ്ങൾ അളന്നെടുക്കുക നമുക്ക് എത്രയാണോ ഒരു കിലോയേക്കായി ഡബിൾ വേണം രണ്ട് കിലോ പിന്നെ മൂന്ന് കിലോ നാല് കിലോ അഞ്ച് കിലോ ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു അളവിലാണ് എടുക്കുക മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ അപ്പം അഞ്ച് കിലോ കേക്കിന് എത്ര മൈദ വേണമെന്ന് ഈ ഇടയ്ക്ക് എനിക്ക് ഒരു കുട്ടി ചോദിച്ചിരുന്നു അപ്പം അഞ്ച് കിലോ കേക്കിന് വേണ്ടത് ആറേകാൽ കപ്പ് മൈദയാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക അപ്പം പിടി കിട്ടി എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നു മുട്ടയിൽ നമുക്ക് ഡിഫറൻസ് വരുത്താം മൈദയുടെ അളവ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് വരുത്തുക ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു കിലോയ്ക്ക് മൂന്ന് മുട്ട എടുത്ത സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ രണ്ട് കിലോയ്ക്ക് അഞ്ച് മുട്ട എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതനുസരിച്ച് ഓരോന്നും ഈ രണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ച് എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അത് ഞാൻ ഈ കണക്ക് പറയുന്നത് ഒരു വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു കണക്കിനാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും മുട്ട എടുക്കുക പിന്നെ പല കേക്കും പല ടൈപ്പിനാണ് ബട്ടർ മിൽക്ക് ഒക്കെ വെച്ച് തയ്യാറാക്കുന്ന കേക്കിന് പിന്നെയും ഡിഫറൻസ് വരാം അപ്പോൾ ഒരു കിലോ കേക്കിന് നമുക്ക് രണ്ട് മുട്ട മതിയാവും ബട്ടർ മിൽക്ക് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന കേക്ക് ബട്ടർ കേക്കും അങ്ങനെ പല ഒരുപാട് ടൈപ്പ് വാനില കേക്കിനൊക്കെ രണ്ട് മുട്ട മതിയാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഒരു കണക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് ഡിഫറൻസ് വരുത്തുക പിന്നെ ഈ ഒരു എന്താ നമ്മുടെ വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലൊരു സ്പഞ്ച് കേക്കാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മുട്ട നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇച്ചിരി നല്ല തോന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി ആവും അതിനകത്തേക്കാണ് നമ്മൾ ഈ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു എന്താ പറയുക ബാറ്റർ ഇച്ചിരി തോനെ കാണും സംഭവം ഇച്ചിരി തോനെ കാണും അപ്പം നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു നയൺ ഇഞ്ചിൻ്റെ കേക്ക് പാൻ ആയിരിക്കും ഒരു കിലോ കേക്കിന് നല്ലത് അതേസമയം വാനില കേക്ക് ബട്ടർ കേക്ക് നമ്മൾ ബട്ടർ മിൽക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന കേക്ക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ മുട്ട കുറിച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന കേക്ക്സിനൊക്കെ നമുക്ക് അത്രയും എന്താ പറയുക നമ്മൾ ബാറ്റർ റെഡിയാക്കി എടുക്കുമ്പം അത്രയും തോന്നെ കാണത്തില്ല കുറച്ചുകൂടെ കുറവായിരിക്കും അപ്പം നമുക്കൊരു എട്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ കേക്ക് പാൻ ആണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആ ഒരു പരുവം അപ്പം പിടി ഇട്ടി എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നു അപ്പം ഇങ്ങനെ വേണം നിങ്ങൾ കേക്ക് പാനും തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഈ കേക്കിൻ്റെ ടിന്നിനും വ്യത്യാസം വരാം അതുപോലെ ഒരു കിലോ കേക്കിന് നമ്മൾ എട്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ കേക്ക് പാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ബട്ടർ മിൽക്ക് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഏത് കേക്കാണെങ്കിലും ശരി എട്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ കേക്ക് പാൻ എടുക്കുക പിന്നെ ഏത് സ്പഞ്ച് കേക്ക് ആണെങ്കിലും ഒരു കിലോയുടെ കേക്ക് ആണെങ്കിൽ അതായത് വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റിനൊക്കെ സ്പഞ്ച് കേക്കാണ് അതായത് അതിന് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒമ്പത് ഇഞ്ചിൻ്റെ കേക്ക് പാൻ ആണ് നല്ലത് എന്നാലേ അത്രയും അതിൽ കൊള്ളുള്ളൂ നന്നായിട്ട് ബേക്കായിട്ട് വരുത്തതേ ഉള്ളൂ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് കേക്ക് പാനിൽ ഡിഫറൻസ് വരുത്താം അപ്പം ഇത്രയും കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് പിടിയിട്ടി എന്ന് മനസ്സിലാവും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഒരുപാട് പേരുടെ ഡൗട്ട്സ് ആണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ക്ലിയർ ചെയ്ത് തന്നത് പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയുകയാണ് ഓവനെ കുറിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഓവൻ ഇല്ലാതെ എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യം പറയേണ്ട ആദ്യം ഞാൻ ഓവനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒ ടി ജി ഓവൻ ആണുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങളെടുത്തും ചിലപ്പോൾ ഒ ടി ജി ഓവൻ കാണാം പല കമ്പനീസിൻ്റെയും ഓവൻ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ എല്ലാവരെ കയ്യിലും ഇരിക്കുക അല്ലേ കൺവെക്ഷൻ ഓവൻ വേറൊരു ടൈപ്പാണ് അപ്പോൾ ഒ ടി ജിയുടെ കാര്യം ഞാൻ പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പൊതുവെ ഒരു കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ എനിക്കൊരു നൂറ്റി എഴുപത് അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിയിൽ ബേക്ക് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ കണക്കാക്കേണ്ടത് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ സാധാരണ ഇപ്പോൾ ഗ്യാസ് അടുപ്പിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തീ കുറയ്ക്കുകയും കൂട്ടുകയും ചെയ്യില്ലേ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മൾ പുഡിങ് ഒക്കെ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടല്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടാൽ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് എന്താ പറയുക അടുക്കി പിടിച്ച് കരിഞ്ഞു പോവും അല്ലേ ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക തീ കുറച്ച് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിം ിലേക്ക് നന്നായിട്ട് കുറയ്ക്കില്ല മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് എന്താ പറയുക ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ആ ഒരു പരുവത്തിന് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഹൽവ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലായിരിക്കും ഇടുന്നത് ഫുൾ ഫ്
അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓവൻ ഉള്ളവർ അത് യൂസ് ചെയ്യാതെ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വെക്കേണ്ട എൻ്റെ അടുത്ത് ഈ ഇടയ്ക്ക് ഞാനൊരു സബ്സ്ക്രൈബ് നമ്മുടെ ഒരു നമ്മുടെ ഈ ഫാമിലിയിലെ ഒരു അംഗമായ ഒരു സുഹൃത്തിനെ കണ്ടിരുന്നു അപ്പം അവർ പറഞ്ഞതാണ് ഇതുപോലെ ഞാൻ ഓവൻ ഉണ്ട് എന്നാലും ഞാൻ ബേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പം മുകൾ വെന്തിരിക്കുന്ന പോലെ തോന്നും എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഉള്ളൊന്നും വേകാതിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അവർ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യുക പെട്ടെന്ന് ഓവൻ ഇല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ഇഡലി സ്റ്റീമറിലോ പ്രഷർ കുക്കറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും അടിയൊട്ടി അടികട്ടിയുള്ള പാത്രത്തിലോട്ടാക്കി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ബേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ശരിയാവുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് നമുക്ക് ഓവനിൽ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വരാത്തത് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മുടെ ഏത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള പല ബ്രാൻഡിൻ്റെയും ഓവൻ ആയിരിക്കാം എൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പം പ്രസ്റ്റീജ് ആണെങ്കിൽ വേറെ വേറെ ഒരാളുടെ അടുത്ത് മറ്റൊരു കമ്പനിയുടെ ആയിരിക്കുമിരിക്കുന്ന അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ വ്യത്യാസം വരാം അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ പുഡിങ്ങൊക്കെ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ തീ കുറച്ചും കൂട്ടിയും വയ്ക്കും എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഓവൻ്റെ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തീ കുറച്ച് കൂട്ടി വെക്കുക ചിലപ്പം എന്താ പറയുക നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയിലാണ് സാധാരണ കൺവെക്ഷൻ ഓവനിലൊക്കെ നൂറ്റി എൺപത് വേണമെന്ന് പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ ഒ ടി ജിയിൽ നൂറ്റി എഴുപത് മതി പക്ഷെ ചിലവരുടെ ഓവൻ ടൈപ്പ് അനുസരിച്ച് ചിലപ്പം വലിയ എന്താ പറയുക ഇപ്പം അടുപ്പിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വലിയ അടുപ്പും ചെറിയ അടുപ്പും കാണത്തില്ലേ ഗ്യാസിൽ തന്നെ ഗ്യാസ് അടുപ്പിൽ തന്നെ അപ്പം അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഓവനിലും ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് വരാം അപ്പം ചില ഓവനിൽ നൂറ്റി എഴുപത് മതിയാവും എന്നാൽ ചില ഓവനിൽ നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് ആയിരിക്കും ചില ഓവനിൽ ഇത്രയും വേണ്ട ചിലപ്പോൾ നൂറ്റി അറുപത് മതിയായിരിക്കും സാധാരണ ബേക്കിങ്ങിന് ഒരു നൂറ്റി അറുപത് മുതൽ നൂറ്റി എൺപത് വരെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ടെമ്പറേച്ചർ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ കേക്ക് ബാറ്ററി തയ്യാറാക്കിയ ഒരു കൊച്ച് ചെറിയ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഓവനിൽ വെച്ച് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ മതി എന്നുണ്ട് എന്താ പറയുക ആദ്യം നിങ്ങൾ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവനിൽ ഇതൊന്ന് വെച്ചിട്ട് മുപ്പത് മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്യുക എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഉള്ളിൽ ഒട്ടും എന്തിട്ടില്ല പുറം കരിഞ്ഞു പോകുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ തീ സോറി ആ അങ്ങനെ കരുതിയാൽ മതി നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഓവന് ടെമ്പറേച്ചർ കുറച്ച് വെക്കുക നൂറ്റി എൺപത് എന്നുള്ളടുത്ത് നൂറ്റി എഴുപത് വെച്ച് നോക്കുക വീണ്ടും ചെറിയ ഒരു കേക്ക് ബാറ്ററി തയ്യാറാക്കുക രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇതിന് ഒന്ന് മെനക്കെടേണ്ട വരും കാരണം രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മെനക്കെട്ടാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എളുപ്പമായില്ലേ നമുക്കതിൻ്റെ കാര്യം പിടികിട്ടും നൂറ്റി എഴുപത് ഡിഗ്രിയിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും വെച്ച് നോക്കുക എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് വരുന്നോ വേവാതിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആയിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ടും എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഥവാ മേളിൽ പെട്ടെന്നാണ് കരിഞ്ഞു പോകുന്നതെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ വീണ്ടും കുറച്ച് വെക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ ടെമ്പറേച്ചർ ഒന്ന് കുറച്ച് കുറച്ച് വെച്ച് നിങ്ങളൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഞാനും ഓവൻ ഫസ്റ്റ് മേടിച്ച സമയത്ത് ഞാൻ അതെന്താ പറയുക ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ ഞാൻ മാറ്റി വെക്കുക ചെയ്തത് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇനി ഓവന് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ഓവൻ ഇല്ലാതെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഓവനിൽ ഉണ്ടായിട്ടും ഓവൻ ഇല്ലാതെ കുറേ നാൾ ചെയ്തത് പക്ഷേ ഇപ്പം എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ടെക്നിക്ക് മനസ്സിലായി എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഓവനിൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പിടിയിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ച് നോക്കുക നമ്മൾ ഇപ്പം ഞാനിപ്പം ഇത്ര ഞാനൊരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചറാണ് നിങ്ങളുടെ പറയുന്നത് ഓവൻ ടൈപ്പ് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ തന്നെ ആ ടെമ്പറേച്ചറിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഒ ടി ജി പ്രസ്റ്റീജിൻ്റെ ഒ ടി ജി ആണെങ്കിൽ നൂറ്റി എഴുപത് അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാവും പിന്നെ മറ്റുള്ള ഓവൻ നിങ്ങൾ തന്നെ അത് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു ഇനി ഓവൻ ഇല്ലാതെ കുറച്ച് ടിപ്സ് കൂടി എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാനുണ്ട് മറ്റൊന്നുമല്ല ഓവൻ ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഇഡലി സ്റ്റീമറിൽ ബേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ കുക്കറിൽ മാത്രമേ ബേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ എന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല നമ്മൾക്ക് ഓവൻ ഇല്ലാതെ പല ടൈപ്പിൽ നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്
നിങ്ങൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ബേക്ക് ചെയ്യാം ആദ്യം പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് പ്രീ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ ബേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ ബേക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ ഓവിൻ്റെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ സാധാരണ കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്ന രീതിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് നമ്മൾ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പറയ പറയുന്നത് പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാമെന്നാണ് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കുറച്ച് ടെമ്പറേച്ചർ നല്ല അങ്ങ് കൂട്ടി വെക്കും ഇരുന്നൂറ് ഒക്കെ അങ്ങ് വെക്കും ടെമ്പറേച്ചർ എന്നിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം നമ്മുടെ ഓവൻ നന്നായിട്ട് ഹീറ്റായിട്ട് കിടക്കും എന്നിട്ട് ഞാൻ അഞ്ച് മിനിറ്റ് മതിയല്ലോ ഓ അപ്പം അത് ഓഫ് ആവുന്ന സമയത്ത് കേക്ക് ബാറ്ററി നേരെ അതിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പുറത്തെ അപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് ഒരു നൂറ്റി എഴുപതിലോട്ട് മാറ്റുക എന്നിട്ട് വേണം പിന്നീട് പിന്നീട് ഒരു മുപ്പതോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാൽപ്പതോ മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ ഒ ടി ജിയിൽ കുറച്ച് ടെം സമയം അധികമാണ് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷേ കൺവെക്ഷൻ ഓവൻ ആണെങ്കിൽ അത്രയും സമയം എടുക്കത്തില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓവൻ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബേക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും മൈക്രോവേവ് കൺവെക്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക കൺവെക്ഷൻ മോഡുള്ള ഒരു ഓവനിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ സാധാരണ മൈക്രോവേവ് മാത്രമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ നന്നായിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ശരിക്കും ഞാനിപ്പോൾ ഒരു റെസിപ്പി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നത് അപ്പോൾ സംസാരിച്ച് ഞാനങ്ങ് ഒരുപാട് അങ്ങ് പറഞ്ഞു ഒരു ഒരുപാട് പേരുടെ ഡൗട്ട്സ് ആണ് അതൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരണം എന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്തായാലും ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എന്തായാലും നിർത്തുകയാണ് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന ആ ലൈക്ക് ബട്ടണിൽ ഒന്ന് പ്രെസ് ചെയ്ത് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ ആരും മറക്കരുത് അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ ഇതുവരെയും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ഏതെങ്കിലും കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ ആ താഴെ കാണുന്ന ആ റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ ഒന്ന് പ്രെസ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടെ ഒരു കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ വരും അത് മറക്കാതെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഞാൻ പുതിയതായിട്ട് പുതിയതായിട്ട് വീഡിയോസൊക്കെ ഇടുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അതൊരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പം മാക്സിമം ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരുപാട് കൂട്ടുകാരുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാത്ത കൂട്ടുകാർ ഒരുപാടുണ്ട് അറിയുന്നവർ ഒരുപാടുണ്ട് ഇപ്പോൾ എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ അറിയാത്ത കൂട്ടുകാർക്ക് ഇത് വലിയ ഒരു ഉപകാരമായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ എടുത്തത് തന്നെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു റെസിപ്പി വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരേക്കും 